উকিলবাড়ি আইন সহায়তা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা আমি অ্যাডভোকেট কাজী হুমায়ুন কবির আছি আপনাদের সাথে আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি তা হচ্ছে একটি প্রবলেমেটিক্স বিষয় অর্থাৎ অনেকেই আমাকে এস করেছেন ফোনে বলেছেন যে আমার শুধু মেয়ে সন্তান ছেলে সন্তান নেই তাহলে কি আমার সব সম্পত্তি আমার মেয়েরা পাবে না আবার কেউ কেউ ফোন করে বলছেন যে ভাইয়া আমার তো বাবা মারা গেছে আমার কোনো ভাই নেই এখন আমার সম্পত্তি আমার চাচারা দখল করে আছে যে তারা বলছে যে আমার কোনো সম্পত্তি নাই বাবার কাছ থেকে পাবো না এই বিষয়টা জানার জন্য অনেকেই এস এম এস করছেন এবং ফোন দিয়ে বলছেন তাই এই বিষয়টি ক্লিয়ার করার জন্য আজকে আমি এই ভিডিওটি করছি এখানে আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যদি মৃত ব্যক্তির কোনো ছেলে সন্তান না থাকে মৃত ব্যক্তি যে ব্যক্তি মারা গেছে তার যদি কোনো ছেলে সন্তান না থাকে শুধুমাত্র মেয়ে সন্তান থাকে এবং মেয়ে যদি একজন থাকে এবং উনি যদি ওনার স্ত্রীকে রেখে মারা যান অর্থাৎ মেয়ে এবং মেয়ের মা বেঁচে আছে তাদের মেয়ের বাবা বেছে নেই তাহলে মেয়ের বাবার যে সম্পত্তি টোটাল যে সম্পত্তি সেই সম্পত্তি থেকে স্ত্রী অর্থাৎ মেয়ের মা পাবে আট ভাগের এক ভাগ এবং বাকি যে সম্পত্তি আছে সে সম্পত্তি থেকে অর্ধেক সম্পত্তি পাবে এই একমাত্র মেয়ে এবং বাকি যে অবশিষ্ট সম্পত্তি সেটা পাবে সে মৃত ব্যক্তির ভাই বাতিজা তারা সুতরাং ক্লিয়ার বিষয়টা এবং যদি সে মৃত ব্যক্তির এক স একটা মেয়ে না থেকে একাধিক মেয়ে থাকে দুইজন বা তিনজন থাকে তাহলে টোটাল সম্পত্তি সম্পত্তি এবং সে মৃত ব্যক্তি যদি স্ত্রী বেঁচে থাকে তাহলে স্ত্রী পাবে আট ভাগের এক ভাগ এবং বাকি সম্পত্তি তিন ভাগে দুই ভাগ পাবে এক ভাগ একাধিক মেয়ে অর্থাৎ দুইজন বা তিনজন থাকলে তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে এবং এক ভাগ সে অবশিষ্ট সম্পত্তি সেটা চলে যাবে তার আত্মীয় স্বজনদের কাছে তাই অনেকে বলতে চাচ্ছেন অনেকে ফোন দিয়েছেন যে আমি আমার সম্পত্তি অন্য কাউকে যাতে না পায় সে ব্যবস্থা করতে চাই অর্থাৎ আমি আমার সম্পত্তি আমার মেয়েকে সম্পূর্ণ সম্পত্তি দিতে চাই সেই ক্ষেত্রে আপনারা হ্যাবা করতে পারেন হ্যাবা করে আপনার সম্পত্তি আপনার একমাত্র মেয়েকে দিয়ে যেতে পারেন কিংবা দুই তিনজন মেয়ে থাকে তাদেরকে হ্যাবা করে সমান হারে দিয়ে যেতে পারেন তাহলে অন্য কেউ আর এই সম্পত্তির মালিক হবে না এই ক্ষেত্রে বলতে চাই যে যদি কোনো মৃত ব্যক্তির যদি ছেলে সন্তান থাকে তাহলে কিন্তু আবার অবশিষ্ট সম্পত্তি বলে কিছু থাকবে না আর নিকট দূরতম আত্মীয়রা কোনো সম্পত্তি পাবে না অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি স্ত্রী পাবে আট ভাগের এক ভাগ এবং ছেলে এবং মেয়ে তারা টু ইস টু ওয়ান হারে সম্পত্তি পাবে বিষয়টা ক্লিয়ার আচ্ছা যাই হোক এখন একটি রায়ের কথা বলি যে কেন দূরবর্তী আত্মীয়রা সম্পত্তি পায় একটা বিষয় ইন্দোনেশিয়ার একটা রায়ে আমি এরকম পেয়েছি যে সেখানে বলেছিল যে অর্থাৎ ছেলে সন্তানের অনুপস্থিতিতে মেয়ে সন্তানরা অবশিষ্ট সম্পত্তির মালিক হবে তিনি সেখানে যুক্তি দিয়েছিলেন এই বিচারক ইন্দোনেশিয়ার সেই বিচারক যুক্তি দিয়েছিলেন যে আমাদের পবিত্র আল কোরআনে সুরা নিসার একশো ছিয়াত্তর নম্বর আয়তে এখানে বলা আছে যে মৃত ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান হয় তবে তার সম্পত্তি তার জীবিত ভাই এবং বন্ধুদের কাছে চলে যাবে তাহলে এখানে যদি তার সন্তান থাকে তাহলে তার ভাই বোনরা সে সম্পত্তি পাবে না সেটাই দাঁড়ায় যাই হোক এই সুরা নিসার একশো ছিয়াত্তর নম্বর আয়তে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে তার মেয়েরা উত্তরাধিকারী সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ সম্পত্তির মালিক হবে এবং অবশিষ্ট সম্পত্তির মালিক কে হবে সে সেই সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নাই কিন্তু হাদিসের আলোকে হাদিসের আলোকে এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে অবশিষ্ট সম্পত্তি সে দূরবর্তী আত্মীয়রা পাবে অর্থাৎ যদি মৃত ব্যক্তি তার স্ত্রী এবং তার মেয়েকে রেখে মারা যায় তাহলে তা তাদেরকে লালন পালন করার জন্য সে মৃত ব্যক্তির ভাই তাদেরকে লালন পালন করার দায়িত্ব পরে এবং যদি ভাই না থেকে তার ভাতিজারা লালন পালন করার দায়িত্ব পরে ভাতিজা থেকে তার চাচা চাচা চাচাত ভাইরা লালন পালন করার দায়িত্ব থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে এটা হয় না কিন্তু সম্পত্তি যখন পানা হবে তখন কেউ সেই সম্পত্তি ছাড়ে না অর্থাৎ যেটা তার দায়িত্ব সেটা পালন করে না কিন্তু সম্পত্তির মালিক যদি হয় তাহলে সেটা ছাড়ে না তাই আপনার যদি শুধুমাত্র মেয়ে সন্তান হয় যে সে মেয়ে সন্তানকে যদি আপনার হান্ড্রেড পারসেন্ট সম্পত্তি আপনি জীবিত অবস্থায় দিয়ে যেতে চান তাহলে অবশ্যই সেটা হ্যাবা করে যে যেতে দিয়ে যেতে পারেন তাহলে দূরবর্তী আত্মীয়রা সেই সম্পত্তি দাবি করতে পারবে না এটা নিয়ে পরবর্তীতে আপনি মৃত্যুর পরে এটা নিয়ে কোনো সমস্যা দেখা দিবে না আশা করি আপনারা এই বিষয়টি ক্লিয়ার হয়েছেন তো আমি আবারও বলি যদি কোনো মৃত ব্যক্তির শুধুমাত্র কন্যা কন্যা সন্তান থাকে কন্যা সন্তান যদি একজন থাকে তাহলে টোটাল সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ তার স্ত্রী পাবে এবং বাকি সম্পত্তি অর্ধেক সম্পত্তি একমাত্র মেয়ে পাবে এবং বাকি অর্ধেক সম্পত্তি তার নিকটতম আত্মীয়রা পাবে আর যদি একাধিক মেয়ে থাকে তাহলে টোটাল সম্পত্তি আট ভাগের এক ভাগ স্ত্রী পাবে এবং বাকি সম্পত্তি দুই তিন ভাগের দুই ভাগ মেয়েরা পাবে আর এক ভাগ অবশিষ্ট সম্পত্তি আত্মীয়রা পেয়ে যাবে সুতরাং এই বিষয়টি
তাহলে অবশ্যই সেটা হেবা করে দিতে পারেন তাহলে টোটাল সম্পত্তি আপনি হেবা করে দিয়ে যেতে পারবেন তবে একটা বিষয় অবশ্যই আপনি সতর্ক থাকবেন আপনি কত বছর বাঁচবেন তার কোনো নিশ্চয়তা নেই কারণ আপনি যখন আপনার মেয়েকে সব দিয়ে যাবেন আপনার গুরুত্বপূর্ণ সময় মেয়ে আপনাকে কতটুকু দেখবে মেয়ে জামা কতটুকু দেখবে সেটা আপনার মাথায় রাখতে হবে সো এ বিষয়টি আজকে ভিডিওর মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে ক্লিয়ার করলাম সো সবাই ভালো থাকবেন নেক্সট ভিডিও খুব দ্রুত আরও ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আমার নেক্সট ভিডিও আসবে সবাই আমার এই ভিডিওটি লাইক এবং শেয়ার দিয়ে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেন সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরাকাত